Salut, c'est Olivier de Track Media. Cette semaine, en hors-piste performance, on a passé deux jours de riding intense avec le guide Slednik, alias Nicolas Bessette. Dans les chic ne manquez pas ça! Salut Nicolas, ça va bien? Salut Olivier, ça va bien toi? Oui, merci de nous recevoir dans ton coin de paradis. Euh, Nicolas, tu pourrais-tu nous parler un petit peu c'est quoi ton parcours à maintenant hors piste et comment tu as découvert le sport? C'est grâce à mon père, dans le fond. Euh, lui a tout le temps fait du sled, il a tout le temps fait de la trail. Euh, il nous amenait quand on était jeune. Pour le hors piste, je te dirais, c'est vraiment la, les derniers 6 à 8 ans que je me suis concentré là-dedans. Ça fait combien d'années que Sled Nick est euh, Ça fait deux ans, dans le fond. J'ai attendu d'avoir, tu sais, pour dire, faire le branding Sled Nick. J'ai vraiment attendu d'avoir toutes mes certifications, euh, mes assurances pour partir ça legit puis euh, que je sois dans le fond fonctionnel à 100% à partir de, de l'année passée. Tu parlais de certification, tu peux-tu nous expliquer un petit peu euh, quel genre de formation que tu as suivi avant de commencer ta compagnie? Euh, première dans le fond, certification que je suis allé chercher, c'est avec Nord XP, c'est le VHR, c'est véhicule en route. Donc euh, je suis certifié pour faire euh, dans le fond guide en motoneige et en quatre roues. Euh, par la suite, je suis allé faire euh, premier soin en milieu, euh, en région éloignée. Euh, puis aussi, j'ai fait mon CSA1 que pour l'Avalanche. Ouais, parfait. Puis les chic chocs au niveau Avalanche, ça a l'air de quoi? Euh, c'est sûr que ça l'arrive. C'est peut-être, je te dirais, plus, mettons, dans le parc, dans les réserves, où ce que nous autres, on ne ride pas. Euh, c'est vraiment plus comme les skieurs, mais je suis préparé à, si jamais on en rencontre, là, si on en déclenche, ben, j'ai mes formations pour ça. Là. Nicolas, tu peux-tu m'expliquer un peu, c'est quoi le déroulement typique d'une journée avec toi? Euh, à 9h, on s'en compte à mon terrain. Euh, ici à Marsoui. Par la suite, euh, tu sais, je disais comme à 3 heures, on a essayé de sortir des ravins, sortir des spots pour justement être sur la trail pour qu'on puisse, euh, tu sais, tout le monde descendre sans saut. Je pogne le matin, euh, je fais un petit briefing de comment ça va se passer dans la journée. Par la suite, on s'en va au spot, puis à partir de là, je vous explique comment, tu sais, les entrées, les sorties. Puis euh, on a du fun. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, les chic chocs, euh, ça a l'air des fois intimidant. On voit les grosses montagnes, le tree riding serré. Euh, C'est-tu juste pour les pros, les chic chocs, ou tout le monde peut trouver euh, à s'amuser? Euh, je te dirais que les chic chocs, honnêtement, c'est accessible à tout le monde. J'ai mon cousin qui est venu l'année passée. Euh, il n'a jamais touché le motoneige de sa vie. Euh, il a vraiment passé une semaine exceptionnelle. C'est vraiment de débutant à très avancé parce que tu as du creek riding avec euh, des pentes de 45 degrés. Là. Nicolas, tu parlais que tu avais ton propre terrain. Euh, je pense qu'il y a des projets qui s'en viennent pour toi. Tu veux-tu nous en parler un peu? Oui, dans le fond, j'ai acheté un terrain de 6.6 hawks à Marsouy. J'ai des projets pour l'année prochaine, euh, partir à une auberge, un euh, garage, euh, vraiment avec euh, de quoi pour héberger le monde. Parce que là, présentement, euh, les gens qui viennent avec moi, je leur suggère les hébergements, soit du Airbnb ou tu sais, des motels euh, à proximité. Là. Y a tu des anecdotes tu, euh, que tu pourrais partager avec nous? Euh? <rire> Je peux commencer, si tu veux, avec la paix, mais on a eu du fun durant toute la journée. Euh, on a décidé de rentrer dans un ravin, il était peut-être 2 heures l'après-midi. Puis, qu'est-ce qui arrive à 2 heures l'après-midi? Tout le monde est brûlé. Euh, fait que c'était un petit peu plus long de sortir du ravin. On est sorti quoi? Il était à 8h30 le soir. Tu grandis de toutes ces expériences-là. Euh, donc, à cette heure, je sais que quand on rentre dans un ravin, ben, peut-être rentrer un petit peu plus tôt pour justement en sortir plus tôt aussi. Là. Je vais quand même assez safe. J'amène les clients justement où ils sont capables de rider. Puis j'ai essayé de les sortir un peu de leur zone de confort, mais tu sais, ça a été au rallye de tout le monde. Euh, merci beaucoup pour l'entrevue, Nick. Puis euh, merci encore de nous avoir accueillis ici dans ton coin. C'était super. On a eu deux belles journées de riding. Parfait, merci. Merci. Tu <rire> <rire> checkais le fond? <rire> Je pour, moi... <rire> pour moi, on va péter les londais. Hein? <rire>